welcome back friends welcome to tikuta channel uh, saturday sunday then monday tuesday four days on the class along with you actually saturday sunday weekly weekend in the night sunday monday unfortunately i'd come down but it's okay la sorry the point of program on the now actually morning session i'm sorry evening session i'm sorry random or a question order than a party in the morning session on the evening session rent lm and bother to me yeah இதுக்கும் நல்லா அருமையா பதில் அடிச்சிருந்தீங்க எல்லாமே ஆன்சர் ஆக்சுவலி கரெக்ட் நீங்கள் என் முன் நிறுத்தியிருந்தீர்கள் சரிங்களா நீங்கள் என் முன் இப்ப அந்த நம்ம சொன்னோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல வந்து பாஸ்டன்ஸ் இல்லாம எப்படி வந்து சென்டென்ஸ் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப பாஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததை நம்ம எப்படி பேசலாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல பேசலாம் சில பேர் கொஸ்டின் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சென்டென்ஸை வந்து நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு பதில் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சாதாரணமான கடந்த காலத்தில் ஒரு வாக்கியத்தை வந்து ஜென்ரலாக சரிங்களா எந்த ஒரு காலத்தையும் குறிப்பிடாமல் நேர்த்திக்கு முன்னாடி அப்படின்லாம் பேசாமல் நேர்த்திக்கு நடந்தது நேற்று நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பாஸ்ட் டென்ஸ் சரிங்களா நேர்த்திக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் சாப்பிட சாப்பிடல அப்படின்னு பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தையோ சரிங்க குறிப்பிட்ட காலம்னே வச்சுங்க ஒரு பாயிண்ட்டு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது தான் காலமாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் என் முன் நிறுத்தியிருந்தீர்கள் அப்படிங்கும்போது அந்த என்ன என்னையே வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட்டாக காமிக்கிறேன் பாஸ்ட் டென்ஸில் என்னுடைய பாயிண்ட்டாக நான் காட்டுறேன் சில நேரங்களில் அப்படி நம்ம சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்க முடியும் சரிங்களா அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஓகேவா ஏன் முன்னாடியே அவன் வந்து ஏற்று பேசிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதாவது அது வரையும் அது நடந்தது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அது பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம அதை பார்க்கணும் ஸோ இந்த இந்த சென்டென்ஸ் வந்து யூ ஹேட் ஸ்டாப்டு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ அப்படின்னு நிறைய பேர் போட்டிருந்தீங்க அஃப்கோர்ஸ் கரெக்டு பட் இன்னொரு சென்டென்ஸும் மேக் பண்ணலாம் யூ ஹேட் ஸ்டாப்டு பிஃபோர் மீ இப்படி ஒரு ஒரு ஆள் கூட அந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணலை பட் என் முன்கிறப்ப பிஃபோருங்கிறதும் ஒன்று தான் சரிங்களா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்ங்கிறது அது ஒரு ஃப்ரேஸில் வரும் பட் பிஃபோருங்கிறது ஒரு கன்ஜெக்ஷன் வார்த்தை ஆக்சுவலி இதுவும் கன்ஜெக்ஷன் வார்த்தை தான் பட் இது வந்து ஃப்ரேஸாக வரும் ஓகேவா பட் இது சிங்கிள் வேர்டு டைம் மார்க்கர் நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இது ஏன்னா பட் இது யாருமே ட்ரை பண்ணலை இதுலேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் த நெகட்டிவ் ஃபார்ம் நம்ம பார்க்கவே இல்லை சரிங்களா ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நெகட்டிவ் ஃபார்ம் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அந்த உணவகத்தில் நான் சாப்பிடவே இல்லை ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்ன சொன்னேன் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் அந்த சென்டென்ஸை அமைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டேன் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ரெண்டு பாயிண்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் எங்கேயாவது ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் வாக்கிங் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட் பர் அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற்றலாங்கிறதுக்கு ஹிண்ட் இருக்கா இல்லை ஸோ நமக்கு இருக்கிற இங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு குழு இன்றுங்கிற ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஸோ இன்றைக்கு குள்ளே இப்போ உதாரணத்துக்கு காலையிலேருந்து ஈவினிங் குள்ளே நான் எந்த உணவுத்துலையுமே சாப்பிடலன்னு சொல்லும்போது பிஃபோர் டுடேங்கிறத நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஐ ஹேட் இன்ட் சரிங்களா ஐ ஹேட் இன்ட் ஈட்டன் ஐ ஹேட் நாட் தான் ஐ ஹேட் இன்ட் ஈட்டன் ஐ ஹேட் இன்ட் ஈட்டன் அந்த உணவகத்தில்ங்கிறப்ப அட் தட் ரெஸ்டாரண்ட் சரிங்களா பிஃபோர் டுடே ஆக்சுவலி பை டுடே கூட அந்த இடத்துல போடலாம் பை டுடே மீன்ஸ் இன்றைய நாள் முடிவதற்குள் அப்படின்னு அர்த்தம் பட் அந்த பேசும்போது பை டுடேன்னு போடுறது அஃப்கோர்ஸ் கரெக்டு தான் பட் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயும் வரும் பிகாஸ் அந்த டைம் வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே அந்த டுடேங்கிறது அந்த உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வரும் இந்த சூரியன் மறைஞ்சது பாட ஈவினிங் ஆகிடும் நைட் அது சரிங்களா ஸோ பை டுடேங்னு போடலாம் போட்டாலும் தப்பு இல்லை பட் உங்களுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் அந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது அவங்க எப்போயோ நடந்த ஒரு பிரச்சனையை அவர் சொல்லி காட்டுறாரு அப்போ அது கதை மாதிரி தெரியுது நமக்கு கதையின் பக்கத்தில் கதையின் பக்கத்தை விளக்க ராஜுவுக்கு நேரம் இல்லை ராஜு எக்ஸ்பிளைன் ம பக்கத்தை விளக்கிக்கிட்டு இருக்காரு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பட் தன்னுடைய போர்ஷனை வந்து விளக்கிறதுக்கு அவருக்கு நேரம் இல்லை சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எதை பாயிண்ட்டாக நீங்கள் எடுப்பீங்க சென்டென்ஸை மேக் பண்ணுறேன் தென் வி வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஓகே ராஜு ஹேட் நாட் கரெக்டாக ஹேட் சரி இப்போ நேரம்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்டு டைமு அப்போ
இந்த ஹேட் வந்து வேர்புடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ராஜு ஹேடன்ட் ஹேட் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் ஓகேவா அவருக்கு விளக்குவதற்கு நேரம் இல்லவே இல்லை சரிங்களா எப்போ பாஸ்டன்ஸில் உள்ள பாயிண்ட் என்னென்னா ஹிஸ் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இது கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரேஸாக எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய பக்க கதையை அவர் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த கதையை சொல்லியிருக்கார் சரிங்களா அந்த நேரத்தில் அந்த காலத்தில் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு நேரம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா பா பாஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் வேணும் தென் ஓன்லி வி கேண்டு வி கேன் ரைட் அஸ் த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னா இந்த இந்த சென்டென்ஸில் அப்படி உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா யூ கேன் ரைட் சிம்பிளி லைக் திஸ் ராஜு டிடன்ட் ஹாவ் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹிஸ் ஸ்டோரி ஓகேவா ஸோ ரெண்டுலையுமே நான் எழுதியிருக்கேன் எதை வச்சு நான் இது ரெண்டையும் நான் உடச்சிருக்கேன் இந்த சென்டென்ஸில் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆக்சுவலி ஐ ஐ டி டின் எக்ஸ்பிளைன் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை பட் ஐ நான் வந்து சொந்தமாக நான் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது என்னால் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது இது வந்து பாஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டு பட் எல்லாராலையும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா ஒருத்தவங்க சூழ்நிலை ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபீலிங் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களால் அந்த சூழ்நிலையை தெளிவாக சொல்ல முடியவில்லை என்றால் பாஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை உங்களால் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் யூ கேன் யூஸ் ஆஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் ஓகேவா ஆக்சுவலி ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த கிளாஸில் நடத்தியிருக்கேன் புரிஞ்சிச்சா புரியலையான்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிளை உதாரணம் காட்டி இது எப்படி அப்படின்னு கேட்காங்க அதுக்காகத்தான் இந்த டே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிளே எடுத்திருக்கேன் இது ஓகேவா புரியாத மாதிரியும் இருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சான மாதிரி எழுதுவோம் புரியலைன்னா இதில் எழுதுவோம் ஓகே